selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir anahtarlık çalışması yapacağız. Tığ işi e, balon öreceğiz. Sıcak hava balonunun minyatür halini. Hazırsak gerekli malzemelerimizi sayalım ve yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. 0 numara tığ, anahtarlık aparatı, 2 adet nako pırlanta ve içini doldurmak için el yapa ihtiyacımız olacak. Kanalımı hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Evet şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak, ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle üst kısımdan başlayacağız örmeyi. Sihir halka Birinci sırada 6 sık iğne ilmek kaydırma ikinci sırada her ilmeğe iki tane sık iğne sıra sonunda toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak Üçüncü sırada bir sık iğne bir artırma. Bu işlemi altı kere tekrar edelim. Sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak. Dördüncü sırada iki sık iğne bir artırma yapacağız altı kere. İki sık iğne bir artırma sıra sonunda 24 tane ilmeğimiz olacak şimdi 5. sırada beyaz ile devam edeceğiz renk geçişi yapacağım Bir zincir, aynı yere bir sık iğne. Turuncu ipi kesmeyeceğim, o dursun. Daha sonra devam edeceğiz çünkü şu şekilde her seferinde ipimizi koparıp takmaya işlemi yapmayalım. Beyazla devam ediyoruz beşinci sıraya. Artırmayı da eksiltme yapmayacağız. Beşinci sırada, daha doğrusu. Evet 5. sırada 24 sık iğne örelim. Her ilmeğe bir tane sık iğne. Sıra sonuna kadar örelim. İpimi şöyle hafif uzattım. Bu şekilde de renk geçişi yapabilirsiniz. Farklı bir yöntem. Şimdi turuncuya geçiyorum. Turuncu ile de şu geçiş yaptıktan sonra bir tane sık iğne hemen bulunduğum noktaya. Şimdi burada bu sırada da yine artırma eksiltme yapmayacağız. 6. sıradayız. 24 sık iğne örüp gelelim. Şimdi tekrar renk geçişi yapacağız. Evet, 
yaptığım arkadan taktım şöyle ipimi geçiriyorum siz bildiğiniz yöntemi de tercih edebilirsiniz renk geçişlerinde ipi iyice sıkılıyorum ve beyaz ipimi alıyorum bulunduğum yere bir tane sık iğne şimdi beyazda da bir sıra öreceğiz aynı şekilde 24 sık iğne artırmaya da eksiltme yok 7. sıradayız son renk geçişimizi yapacağız size göstermek adına yavaş bir şekilde anlatmaya çalışıyorum Umarım sizler de severek beğenerek örersiniz Bu güzel çalışmayı yaparsınız şimdi bu sırayı da yine 24 sık iğne örelim artırma da eksiltme yapmadan her sık iğneye bir sık iğne. Evet son renk geçişimizi de yaptık. Beyazla devam edeceğiz. Şöyle yakından bakalım. Şu kısma geçtik. Dokuzuncu sıradayız bu arada. Şimdi dokuzuncu sırada şu baştaki ilmeği saymayalım. 1 2 2 tane sık iğne 1 tane eksiltme Bu işlemi 6 kere tekrar edelim. 2 sık iğne 1 eksiltme işlemini 9. sıra sonunda sayımız 18. 18 ilmeğimiz kaldı. Hemen yine burada şöyle de yapabilirsiniz. Artık renk geçişi kullanmayacağımız için şu ipi iyice gerdim. Şöyle ilmek kaydırma. Bir zincir ve bulunduğumuz yere bir sık iğne. Bu şekilde devam edelim. Evet 9. sıra sonunda 18 ilmeğimiz vardı. 10. sıraya geçtik. 10. sırada da 18 ilmek öreceğiz. Artırma ya da eksiltme yok. On birinci sıraya geçeceğiz. İlmek kaldırma, bir zincir ve bulunduğum yere bir sık iğne ördükten sonra. On birinci sırada bir sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Sayımızı on ikiye düşüreceğiz. Bu işlemi altı kere tekrar edelim. Bir sık iğne, bir eksiltme. Daha fazla devam etmeden içini dolduralım elyafla. On ikinci sırada artırma da eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. On iki sık iğne. Üçüncü sırada da 12 sık iğne öreceğiz. Burada da artırma eksiltme yapmadan. Hemen örüp gelelim. Beyaz ipi keselim. Turuncu ile devam edelim. Son sıramız. Evet. 
6 tane iksiltme yapacağız. 14. sırada. Peş peşe 6 iksiltme. Şu 1 2 3 4 5 ve son eksiltmemizi de yapalım. 6 şurada bir tane kaldı o sıkıntı değil isterseniz ilmek kaydırma yapabilirsiniz buraya şimdi uç kısmını yapacağız balonumuzun tığma ipimi aldım aynı yere bir ve iki iki tane e, tekli trabzan yaptım yanındaki ilmeğe bir ilmek kaydırma tığma ipimi aldım yanındaki ilmeğe yine iki tane tekli trabzan yanındaki ilmeğe geçiyorum ilmek kaydırma yanındaki ilmeğe yine iki tane tekli trabzan dilerseniz ikili trabzan da kullanabilirsiniz evet, bu güzel balonun tasarımı bana ait Sizler de sosyal medya hesaplarından ördüğünüz zaman bizleri etiketlemeyi, resim paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet bu güzel. Balonumuz hazır. Şimdi hemen minik sepetini yapacağız. Şu altındaki. Beyaz ipimi alıyorum. Sihirli halka ve altı sık iğne. İlmi kaydırma. Şimdi ikinci sırada her sık iğneye iki sık iğne. artırma yapacağız. 6 olan sayımız 12'ye çıkacak. Sekiz. Dokuz ve on. Son olarak on bir ve on iki. Şimdi üçüncü sıradayız. Üç, dört ve beş. Ee, pardon. Üçüncü sırada şöyle bir farklılık var. Arka loptan öreceğiz. BLO dediğimiz back loptan. On iki sık iğne örelim. İki, üç, dört, beş. Bakın örgümüzün iki lobu var. Ön ve arka. Biz arkadan devam ediyoruz. 6 7 8 9 10 11 ve 12 
taban kısmı sert dursun diye böyle yapıyoruz. Dilerseniz yapmayı da bilirsiniz. Şimdi bu şekilde ördük. 13, 14 ve 15. Pardon. <gülüyor> Nereye gittim? 4 ve 5. 1, 2, 3. 3 sıra ördük. 4 ve 5. 2 sıra boyunca düz bir şekilde örüp gelelim. 12 tane sık iğnemiz var. Evet bu sırayı da bitirdik. Bir tane zincir çektim. Toplamda sepetimiz 1, 2, 3, 4, 5 parçadan, şey 5 sıradan oluşuyor. Şuradaki ipi iyice çekelim. Ortadaki bir tane düğüm atalım. Ve fazla ipimizi keselim. Yapamadım bir saniye. İpimizi şöyle uzunca bıraktıktan sonra iğnemize takalım. Evet şöyle biraz önce ördüğümüz buydu. Şimdi mavi takacağım. Sırayla hepsine tabii ki takılacak bu sepetlerden. İğnemle şöyle geçiş yaptım. Belli bir pay bıraktım. Şuraya sabitleyeceğim. Çekince çıkmasın, ayırı bozulmasın diye aşağıya doğru hafifçe iniş yaptım. Şimdi tekrar sepetin diktiğimiz yerin tam karşısından şuradan çıkacağım. Dört tarafından dikiyoruz. Şöyle arkaya doğru geçtim. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup bize destek olmayı da unutmayın. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bizi hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız onları da yorumlara yazın. Sizleri merak ediyoruz. Evet bu güzel çalışmanın sonuna geldik. Birkaç kez daha geçerek sağlamlaştırdım ve ipimi kesiyorum. Anahtarlık aparatını da takarak bu güzel çalışmamızı tamamlayalım. Şöyle tepe kısmından taktım. Evet. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Müzik